வணக்கம் மக்களை வெல்கம் பேக் டு இன்ஷன் ஸ்டுடியோஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏடி டியூட்டோரியல்ஸ் லாஸ்ட் டைம் நம்ம மோஷன் கிராஃபிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பற்றி பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா டெக்ஸ்ட் லேயரை பற்றி பார்த்தோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு இன்னொரு முக்கியமான லேயரை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஷேப் லேயரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோங்க ஸோ வாங்க ஆஃப்டர் விஸ்குள்ள போய் ஷேப் லேயரை பற்றி டீட்டெயிலாக கற்றுக்கலாம் ஓகே ஷேப் லேயரோட கம்போசிஷனை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டான கம்போசிஷன் ஓப்பன் ஆகும்போது ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தனித்தனி டேப்ஸாக தான் ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா இது டெக்ஸ்ட் லேயரோடது நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணது இது வந்து ஷேப் லேயரோடது ஓகேவா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு இப்போதைக்கு வேண்டாம் ஓகேங்க இப்போ நம்ம வந்து ஷேப் லேயரை பற்றி பார்க்கலாம் ஷேப் லேயரை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற சில விஷயத்தெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் ஓகேவா மோஷன் கிராஃபிக்ஸை பார்த்திங்கன்னா ஷேப் லேயர் மூலமாக தான் கேரக்டர் அனிமேஷன் பண்ணுறது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது அந்த ஷேப் லேயரை வச்சே ஷேப்ஸை வச்சே நிறைய மோஷன் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கூட விஷுவல்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு மோஷன் கிராஃபிக்கும் ஷேப் லேயருக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஓகேவா நம்ம ஷேப் லேயரில் அதாவது நான் போன தடவை நான் உங்களுக்கு கிராஃப் எடிட்டர் அப்புறமா இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சும்மா உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரதுக்காக நான் நிறைய விஷயத்த காமிச்சேன் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இந்த வீடியோலையும் நம்ம ஷேப் லேயர் வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெமோ காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா வாங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் நான் ஒரு இமேஜை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்படி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அது அப்படியே இந்த நம்ம டைம் லைன் அதாவது கம்போசிஷன்குள்ளேயும் போட்டுடுறாங்க ஓ வேறு லெவலுங்க இடம் சமையல் இருக்குல்ல ஓகே இப்போ நான் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணலாமா ஸ்கேல் எனக்கு சின்னது பண்ணோம் எஸ் அழுத்திக்கிட்டேன் அப்படியே சின்னது பண்ணிட்டேன் இப்போ இடம் சமையாக இருக்குல்ல ஓகே லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆ ஓகேங்க எல்லாம் ரெடி இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஷேப் லேயர் வச்சு மாஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ணலாங்க எப்படி மாஸ்க் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில வீடியோஸில் எல்லாமே சில குறிப்பிட்ட ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த வீடியோ வந்து அந்த ஷேப் குள்ளே மட்டும் தான் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாமா ஷேப் வந்து இது தான் ரெக்டாங்கிள் டூல்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ஷேப் லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டூல்ஸ் ஓகேவா இப்போ எனக்கு என்ன ஆப்ஷனில் வேணும் அதாவது என்ன ஷேப்பில் வேணும்னா பாதுகாப்பு ஷேப்பில் வேணும்னு நான் யோசிச்சிருக்கேன் வச்சுட்டு இது வந்து ஸ்ட்ரோக்கோட வேல்யூ இது வந்து ஃபில்லோட கலர் ஓகேவா எனக்கு ஸ்ட்ரோக்லாம் வேண்டாம் அதனால் நான் ஜீரோ ஆக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஷேப்பை நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அது இஷ்டத்துக்கு அங்கே இங்கேயும் போகுது பார்த்திங்களா ஸோ நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஷிஃப்டை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்டை ஹோல்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துல அதே டேரக்ஷனில் வரும் ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செலெக்ஷன் டூல் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கேன் ஓகேவா எனக்கு இந்த மாதிரி கட்டில் இந்த இமேஜ் வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதை வந்து கட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்னா இந்த டாகல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த டாகல் சுவிட்சை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்கே நன்னு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராக் மேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ராக் மேட்டில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கிட்ட நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இந்த ஷேப்பை எடுத்துக்கோ அதை எடுத்து நீ அதை மேட்டை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி நீ அந்த இடத்துல மட்டும் விசிபிள் ஆகிரு அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம இந்த லேயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நன்னை நோட் ட்ராக்கை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்னா ஆல்ஃபா மேட் அப்படின்றது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்களா அந்த ஷேப் குள்ளே இருக்கிறது மட்டும் வரும் அதே இது நீங்கள் இன்வெர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஓகேவா இப்போதைக்கு நம்ம ஆல்ஃபா மேட் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு இந்த இமேஜை நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன் அந்த ஷேப் மூவ் ஆகாது ஜஸ்ட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற இமேஜ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் உங்களுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்லைட் ஷோ பண்ணுற மாதிரி எதாவது பண்ணுறீங்க இல்லைனா இமேஜஸ் ஜஸ்ட் அனிமேட் ஆகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பட்ட விஷயங்களுக்கு எல்லாமே இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி மேட்டை நம்ம பண்ணோம் பார்த்திங்களா இதை வேறு ஒரு
ஸோ இது வந்து மோஷன் கிராஃபிக்ஸ் அதனால தான் இதை வந்து மோஷன் கிராஃபிக்ஸில் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன டிப்புங்க ஆமாம் போனஸ் டிப் இப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க மேபி நீங்கள் ஏதாவது இப்போ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதாவது க்ரியேட் பண்ணும்போது ஷேப் க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்கள் ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து சென்டரில் இருக்காது நீங்கள் எங்கே க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல வரும் ஸோ இந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க எடிட் போய்க்கோங்க எடிட் போயிட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கனா அதுக்குள்ளே போயிருங்க அதுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா ஜென்ரலுக்குள்ளே போயிருங்க ஓகேவா இப்படி நீங்கள் வரலாம் இல்லைனா ஷார்ட் கட் இருக்குது இது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரல் நான் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லோட் ஆகுது இல்லையா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஜென்ரல் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டப்பா ஒன்று வந்துடும் ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா எங்கே அது ஆ சென்ட்ரு ஆங்கர் பாயிண்ட் என்ன நியூ ஷேப்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இது வந்து அன்செக்காக இருக்கும் அன்செக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நியூ ஷேப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாலும் அந்த லேயருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து சென்ட்ரில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸுக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் என்னென்னா நீங்கள் என்ன லேயர் அதாவது என்ன ஷேப் க்ரியேட் பண்ணாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது சென்ட்ரல் பாயிண்டில் தான் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் ஓகேவா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஷேப் லேயரோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்றதெல்லாம் பார்த்துடலாமா வாங்க இந்த ஆரோவை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது கண்டென்ட்ஸ் ஒன்று அப்புறமா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டெக்ஸ்ட்டு நம்ம எல்லாத்துலேயும் பார்த்த மாதிரி தான் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கண்டென்ட் போய் பார்த்துடலாம் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு இங்கே பாருங்களா பாலி ஸ்டார்னு இருக்குது அது எதுனா இது வந்து பாலிகான் இல்லையா ஸோ அதனால் பாலிகான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பாலி ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் அதுக்கு முன்னாடிங்க நம்ம வந்து அனிமேட்டுன்னு பார்த்தோம் டெக்ஸ்ட்டில் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆடுன்னு இருக்குது இதுவும் நிறையவே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க நம்ம அதை ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் வர வீடியோஸில் இப்போ நான் இந்த வீடியோ முடிகிறதுக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஸோ இதில் இருக்கிறது என்னெல்லாம் பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சில ஆப்ஷன்லாம் நான் இதை யூஸ் பண்ணதே கிடையாதுங்க நான் ஏன்னா அது எனக்கு அவ்வளோ தேவைப்படல நான் மோஷன் கிராஃபிக் இவ்வளோ நாள் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் என்றைக்குமே எனக்கு அது தேவைப்பட்டது இல்லை மேபி அதோட டீட்டெயிலான தேவைகள் வேறையே இருக்கலாம் ஆனால் நான் பண்ணுற அனிமேஷனுக்கு அது தேவைப்படலை ஸோ அதனால் நான் யூஸ் பண்ணல நான் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு எதெல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சோ நான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகேவா இப்போ நான் இதுக்குள்ளே போயிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் பொசிஷன் வந்து இந்த பொசிஷன் இது என்னென்னா இந்த டிஃபால்ட்டான இந்த நம்ம ஷேப் க்ரியேட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் வச்சு அதுக்கு ஒரு பொசிஷன் இருக்கும் அது எப்பவுமே ஜீரோ ஜீரோனு தான் இருக்கும் ஸோ சில பேர் வந்து இதுலேயும் அனிமேட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த இதில் கூட அனிமேட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நீங்கள் இப்போ ஷேப்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வரும் அதாவது பொசிஷன் வரும் இங்கே ஒரு பொசிஷன் இருக்கா அந்த ஷேப்புக்குன்னு இருக்கிற பொசிஷன் இருக்கும் அப்புறமா அந்த ஷேப்போட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நமக்கு அந்த லேயரோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் ரொட்டேஷனும் அதே மாதிரி தாங்க உங்களுக்கு தேவைப்படுற இடத்துல நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவுட்டர் ரேடியஸ் இது வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ரவுண்ட்னஸ் இந்த ஷார்ப்னஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற ரவுண்ட்னஸ் தான் இது ஸ்ட்ரோக் வந்து நம்ம முன்னாடி இங்கே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதே தான் ஸ்ட்ரோக் இதோ இருக்குது அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபில்லு ஃபில்லு வந்து நமக்கு என்ன கலர் வேணும் அது எப்படி வேணும் அப்படின்றது இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இது தாங்க இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு அனிமேஷனை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் என்னன்றதை நான் இப்போ காமிக்கிறேன் இந்த ஷேப்பில் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக்கை வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இப்படி வரைஞ்சி உங்களுக்கு என்னமே விசிபிள் ஆகலை அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே ஜீரோவில் இருக்குது ஸ்ட்ரோக்கோட வேல்யூவை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆட் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே போய் ட்ரிம் பார்த்துன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது என்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேரில் இருக்கிற மாதிரி ட்ரிம் பண்ணுறதுக்காக இதோ இந்த மாதிரி ட்ரிம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ
இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டர் டூலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அழகான மோஷன் கிராஃபிக்ஸை உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியுங்க ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இந்த மாதிரி அப்ஸ்ட்ராக்ட் டிசைன்ஸ் என்ன வேணாலும் நீங்கள் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டெக்ஸ்ட்டில் நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேங்க ஸோ இது வந்து டெக்ஸ்ட் லேயரில் இருக்குது கரெக்டுங்களா நான் இந்த அனிமேஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டுமா சரி ஓகே நான் இந்த டெக்ஸ்டே நான் உங்களுக்கு டெலிட் பண்ணிடுறேன் புதுசாக வந்து நான் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா மோஷன் எதுக்கு நம்ம மறுபடியும் மோஷனே போகணும் டிசைன் போய்க்கலாம் ஓகேவா டிசைன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வந்து டிசைன் லேயர் பார்த்திங்களா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே க்ரியேட் இருக்கு இல்லையா இந்த க்ரியேட்குள்ளே போயிட்டு க்ரியேட் ஷேப் ஃப்ரம் டெக்ஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஷேப் லேயர் க்ரியேட் ஆகுது வேறு லெவல் இல்லையா இப்போ நீங்கள் யோசித்தது கரெக்டு தாங்க என்ன பண்ணியிருக்க அப்படின்னா எல்லா லெட்டருமே தனித்தனியாக ஒரு ஷேப்பாக மாற்றிருச்சு ஸோ இதில் என்ன உங்களுக்கு ப்ளஸ் அப்படின்னா இங்கே பாருங்களா இந்த பாத்து இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பாத்து அதாவது சாரி ஆ இந்த பாத்து இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் ஈஸியாக மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை நீங்கள் கூட நீங்கள் அனிமேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு இங்கே அந்த ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக நீங்கள் ஈஸியாக அனிமேட் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் என்ன அப்படின்னா இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஒரு ஷேப்பை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஷேப்பு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரோக்கை ஜீரோ வச்சிடுறேன் இது வந்து பாக்ஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட பார்த்து வந்து உங்களால் அனிமேட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்து இருக்காது இந்த மாதிரி சைஸு பொசிஷன் ரொட்டேஷன் தான் இருக்கும் ரவுண்ட்னஸ் தான் இருக்கும் அது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்து வேணும் அப்படின்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் பார்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் டு பிசைர் பார்த்துன்னு இருக்கும் அதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்த்து வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா ஷேப்பையுமே நீங்கள் அது ஒரு ஷேப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து அனிமேட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் மக்களே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஷேப் லேயரோட பேசிக்கான இன்ட்ரோ தாங்க இந்த வீடியோ நம்ம இன்னும் நிறையவே பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோவில் சொன்னது எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்க நம்ம எப்பவுமே சொல்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்துச்சு இல்லைன்னா நீங்கள் இதை சொல்ல மறந்துட்டீங்க எதுனா என்னது இந்த ஐக்கான்னா என்னது அப்படின்னு உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா வீடியோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அப்போ தான் நம்மளுடைய வீடியோட குவாலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதையும் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில்லையும் தட்டி விட்டு மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களை வந்து எட்டும் அடுத்த பதிவு பேசுவோம் அது வரைக்கும்